네, 드라이버 샷 방향성일까요? 아니면 비거리일까요? 오늘 저는 이제 방향성을 말씀을 드리는데요. 어, 사실 거리가 먼저죠. 네, 거리를 <웃음> 먼저 멀리 보내놓고 그리고 이제 방향성을 잡는 게 맞습니다. 네, 너무 이 방향성에만 집중을 하다 보면 네. 어, 나중에 이제 거리가 안 나서 또 고민을 하세요. 네, 음. 그러면 이제 우선은 방향성이고 그래서 이연 프로 레슨을 딱 들었을 때아 정말 아마추어 분들에게 꼭 필요한 레슨이었구나 하는 생각을 많이 했습니다. 웬일이죠? 칭찬을 <웃음> 310m 나와서 인정해주시는 거예요. 아, 네. 인정하는 거죠. 인정. 아, 그래요? 네, 인정. 인정. 네. 그래서 우선 어, 저는요 오늘 이그 비거리를 이연 프로가 했으니까 방향성인데 이 방향성이라는 건요 우선 이렇게 공을 치면요 공을 딱 치면은 편하게 치거나 세게 치거나 항상 요 스윗 스팟에 맞아야 돼요. 아... 네, 가운데 맞아야 물론 거리도 멀리 나가지만 이 오른쪽 그리고 왼쪽에 공이 맞게 되면요. 이 헤드가 이렇게 움직이면서 거리도 안날 뿐더러 방향성이 삐뚤어질 수가 있어요. 네, 그래서 똑바로 공이 안 가고 막 이렇게 스피니 먹거나 오른쪽 왼쪽이 갈 수가 있다는 거예요. 그래서 우선 골프에서는요. 골프는 타겟 운동이에요. 네. 음. 그래서 양궁을 보면요 양궁의 타겟을 보면 관역 있죠 그렇죠. 자, 이렇게 보면 관역이 딱 있죠 네, 우리나라 네. 선수들 잘하잖아요 그렇죠 최고죠. 네. 관역하면 또 대한민국 골프하면 또 대한민국이잖아요 그렇죠. 네. 네. <웃음> 저기 딱 봤을 때이 관역은 결국에 타겟 운동이기 때문에 가운데 맞아야 돼요 음. 그래서 이 드라이버 같은 경우도요 공을 딱 쳤을 때 관역 가운데 공이 딱 가야 돼요 네, 네. 근데 이제 오른쪽 왼쪽으로 가면 이제 방향이 틀어졌다라고 얘기를 하죠. 음. 예. 근데 앞 뒤도요. 양궁에서는 방향이 틀어진 거죠. 그렇죠. 위 아래. 아, 그렇죠. 네. 위 아래로요. 네. 방향이 틀어진 거예요. 그러니까 골프에서도 마찬가지로 짧고 길고도 방향이 결국에 틀어지는 거예요. 아. 하지만 오늘은 드라이버죠. 네. 드라이버는 위로 방향이 잘못돼도 괜찮아요. 멀리 음. 가는 거기 때문에요. 근데 짧게 가면은 방향이 짧아서 안 맞게 되는 거죠. 내가 원하는 거리만큼 못 미치니까요. 네. 근데 드라이버는 멀리 갈수록 좋으니까요. 예. 네, 그래서 오늘 제가 이 좌우 그리고 짧게 가는 예. 네, 미스 샷에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 네. 자, 우선 이 공을 칠 때는요. 스위스 팟에 맞아야지만 스위스 팟은 클럽의 중앙이에요. 이 중앙에 공이 맞아야지만 이렇게 맞아야지만 거리가 나요. 음. 그래서 우선 이 공이 거리 공이 가운데 맞추려면요. 자, 가장 중요한 게 저는 어깨를 쓰지 말아요. 아. 네. 네. 어깨를 쓰지 마라. 네. 아. 그럼 이, 좀 회전력이 없지 않나요? 어. 그렇게 생각할 수 있죠. 네. 네. 근데 이 어깨 움직임은 결국에 이 몸이 돌면 어깨는 따라 돌게 돼 있거든요. 네. 아, 네. 네. 근데 이 어깨로 자꾸 무언가 백스윙을 만들려고 하면 예를 들어서 얘를 이렇게 보내려고 한다거나 음. 이렇게 내리려고 한다거나 이러한 동작이 되면요. 우선 이 높이의 변화와 이렇게 들어 올리거나 이런 스윙이 나와요. 이렇게 들어 올려서 좀 공을 우선 못 봐요. 그렇죠. <웃음> 네. 네, 못 봤다가 다시 그렇죠. 나타나죠. 그렇죠. 아, 이 채를 들어 올리는 걸 백스윙 때 왼쪽 어깨로 이렇게 들어 올리면 못 봐요. 음. 근데 저는 실제로 이렇게 스윙을 하는 분들을 봤어요. 필드에서 이렇게 하는 분들을 봤어요. 네. 네. 이왼 어깨를 가지고 들어 올려서 채를 들어 올린다라고 생각하시는 분들이 이런 스윙이 나와요. 수그리고 있다가 얘를 이렇게 해요. 그럼 공을 못 봐요. 그럼 또 공을 찾고 그리고 쳐요. 네. 네. 그러니까 이게 엎어치는 스윙이 나올 수가 있고요. 그리고 또 이런 분들도 있죠. 왼 어깨를 떨어뜨려야 되니까 음. 얘가 낮아져야 되니까 이렇게 해요. 아. 네. 그럼 여기서 내려 찍으면서 이렇게 공이 위로 튀어요. 오, 예. 네. 혹은 일어나면서 치기 때문에 탑볼이 나면서 이 가운데 안 맞아요. 그래서 항상 프로 선수들 체를 보면 은이 가운데만 공이 맞아서요. 볼자국이 있어요. 근데 네. 아마추어 분들은요. 지금 이 체만 봐도요. 다 맞아 있어요. 왜냐? 저희 방송국의 관계자분들이 이 체를 다 썼기 때문에요. 네. 지금 볼자국 보세요. 네. 다 묻어 있잖아요. 이러면 아유. 안 되는 거예요. 네. 네. 체가 우선 깨끗해야 돼요. 자, 이 위에 보세요. 기스 엄청나 있잖아요. 아, 음집이요. 그렇죠. 이게 다 
네, 어깨를 잘못 쓰는 분들이 이 체를 사용을 했기 때문에 이렇게 되는 거예요. 아. 네. 그래서 절대로 선수들 체는 빌려 쓰시면 안 돼요. 아. 네. 지금 이 체에 관해서도 좀 일침을 가시는 것 같은데. 네. 어, 저희 앞에 카메라 감독님이 웃고 계시는데요. 네. <웃음> 아, 오늘 이후로 더 깔끔해질 겁니다. 그래서 네. 이 어깨를 가지고 백스윙을 한다. 이렇게 떨어뜨리거나 들어 올리거나 이거 아니에요. 그냥 숙인 상태에서 몸통을 돌리는 거예요. 아. 자, 근데 이것도 순서가 있어요. 자, 첫 번째가요. 배를 이용을 해서 체를 흔들어 보는 거예요. 이렇게요. 음. 배를 배랑 하체가 오른쪽으로 돌았다, 왼쪽으로 돌았다. 네. 배를 이용을 해서 이렇게 쳐보는 거예요. 네. 배를 이용을 해서요. 그러니까 이 배가 결국에 이 체를 흔드는 거예요. 음. 배가 흔드는 거예요. 아 그래야 전체적인 움직임이 더 많겠군요. 그렇죠. 배가 흔드는 거예요. 그리고 손이 공을 맞을 때그 손의 위치가 배에서 벗어나지 않는 그 그렇죠. 위치도 계속 알것 같아요. 간격도 유지가 되면서요. 네. 자 이게 멀어지면 안쪽 맞겠죠. 그리고 음. 또 가까워지면 바깥쪽 맞아요. 네. 그럼 또 방향이 틀어질 수가 있어요. 그래서 항상 이 간격을 유지한 상태에서 배가 체를 흔드는 거예요. 음. 네. 손목이 흔드는 게 아니고요. 이렇게 손목이 흔드는 게 아니고요. 배가 클럽을 흔드는 거예요. 아. 네. 그럼 제가 지금 이렇게 한네 개인가 쳤는데 네. 자, 공이 다 가운데 맞죠? 네. 네. 그래서 이렇게 가운데 맞힐 줄 알아야 돼요. 음. 네. 자, 그 다음에 자 이제 배로 휘둘렀죠. 배가 돌았으니까 이제 가슴을 돌릴게요. 가슴을. 이렇게요. 음. 자, 배를 돌리고 가슴을 돌려서 칠게요. 네. 네. 자, 우선 손목이랑 팔꿈치를 지금 안 쓰는 느낌이에요. 배를 돌리고 가슴을 돌려서 칠게요. 자, 이 느낌인 거죠. 음. 네. 확실히 클럽 페이스가 움직임이 없어요. 그렇죠. 네. 그대로 갔다가 그냥 그대로 오는 느낌이죠. 네. 근데 이렇게만 치면 거리가 안 나잖아요. 네. 그렇죠. 똑바로는 갈수 있어요. 근데 거리가 안 나요. 그래서 코킹이라는 동작을 하죠. 자, 여기서 배와 가슴을 돌려서 이렇게 왔으면요. 자, 여기서 코킹이라는 동작을 하죠. 이렇게요. 자, 배와 가슴을 돌려서 코킹. 그리고 배와 아. 가슴을 돌려서 또 릴리스. 네. 자, 그럼 이제 거리가 이제 조금씩 늘기 시작을 해요. 네. 그러면서 이제 릴리스하는 타이밍을 잡아서 거리를 늘렸으니까 방향도 잡는 거예요. 그래서 이첫 번째가 골프 스윙에서는요. 어깨에 힘을 빼라 해요. 음. 근데 생각을 해보세요. 어깨로 백스윙을 하는데 어떻게 어깨 힘이 빠지겠어요? 어깨 힘을 가지고 백스윙을 하는데요. 어깨를 쓰는데. 그래서 어깨를 써서 백스윙을 하는 게 아니라 몸통을 돌려서 어깨를 움직여야 돼요. 네. 네. 어깨를 쓰는 게 아니에요. 그냥 몸통을 돌려서 자 배와 하체와 가슴을 돌려서 백스윙을 해서 어깨를 움직여야 돼요. 근데 여기서 어깨를 가지고 백스윙을 하려고 하면 흔들림도 많아지기 때문에 좋지가 않습니다. 그래서 항상 백스윙을 하거나 다운스윙을 할때 몸통을 가지고 이렇게 스윙을 하려고 하셔야 돼요. 그러니까 어깨는 몸이 움직인다라고 생각을 해주세요. 그래서 이 백스윙을 할때 어깨 움직임이 가파르거나 높아지거나 이런 변화는 결국에 정타를 맞추지 못하기 때문에 방향성이 틀어진다는 거예요. 이해되시나요? 네. 네. 그리고 자. 제가 이제 항상 고민 있을 때 사실 물어보잖아요. 네, 네. 네, 어깨에 힘이 들어가니까 손목을 더못 쓰게 되는 거라는 그렇죠. 말씀을 해주셨는데 네. 그 어깨가 이제 몸통에 그냥 따라간다는 그 느낌을 네. 갖고 어깨에 힘을 많이 풀어야겠다는 생각을 했어요. 그렇죠. 네. 그러니까 백스윙은 어깨 턴이 아니에요. 음. 몸통의 턴으로 만들어져야 돼요. 네. 네. 근데, 이제 근데 이제 어깨 턴이라고 아는 분들이 굉장히 많고 음. 네, 저희들이 말을 할 때도 어깨를 이렇게 돌리는 건 아닌데 네. 어깨의 움직임을 많이 설명을 하니까 음. 그렇게 그렇죠. 오해를 하시는 분들도 네네. 있죠. 그러니까 음. 몸통이 돌면 어깨는 따라 돌게 되어 있어요. 그래서 네. 몸에 꼬임을 잘 주면 어깨는 이렇게 알아서 돌아요. 어. 네. 그래서 절대 어깨 턴이 아니고 몸통의 턴입니다.